Jestliže se vám někdy přihodí, že se dostanete do těchto končin, zahlednete nedaleko silnice kapličku. Odbočuje k ní polní cesta, která pak pokračuje k rybníku a starým stromořadím stoupá od hráze až k osamělému domu. Ta krajina, ta přívětivá krajina, vám bude co si připomínat. Vzpomenete si na studánku a vykročíte v naději, že možná potkáte bosou dívku, jejíž křesní jméno vám navždy utkvělo v paměti. Pánové, vy si nedovedete představit, co bych za to dal, kdybych mohl vás uvidět, že se tam tudy ubíráte v jistotě, že jste konečně nalezli místo, kde se odnaučíte kouřit a v moudrosti se dožijete stále. Nebo já tam tudy šel, pánové, a byl jsem tenkrát právě tak pošetilý, jako kterýkoliv z vás. Sotva, že jsem například spatřil bicykl, opustila mě veškerá tíseň. Motiv této mé prostoduchosti spočívá v prastaré vzpomínce na zápraži našeho domu, které si nedovedu představit bez otcova kola. Ostatně víte, na co jsem myslel příští chvíli? Na Bernardini, pánové. Zatímco za mnou měla každým okamžikem zaklapnout past, já se zabýval pitomou úvahou o tom, že jsem už 25 let neviděl Bernardina. To pomyšlení mě ohromilo. Bernardini totiž, pánové, vyhnuli. Zmizeli ze světa jako brontosauři a nikdo z nás si toho ani nevšim. Já už dnes nedokážu odpovědět, proč jsem se tehdy nevrátil a co mě vedlo stále hlouběji do nitra toho bizarního domu. Samozřejmě, že jsem věděl, že nejsem na chodbě gymnázia, ale v domě zbudovaném bláznem daleko od kaštanové aleje, v níž stávala má škola. Věděl jsem, že mi už dávno není 15, ale 35. A Markéta, že už dávno není živa. Jenomže ti, kteří se mi takto posmívali, zůstávali ukryti. Postavili přede mne hrneček, jenž býval na světě jenom jeden. To vám pravím, pánové, až jednou spatříte kapličku v mateři došce. Probha vás, prosím, pamatujte si, že tudy vede cesta, po které od nás odcházívá všechno, na co jsme přestali věřit. Ta dívka, ta utopená dívka vypadala jako Markéta. Byla to Markéta. Byla však studená, byla mokrá, ve vlasech a v očních důlcích. Žabinec. Pane, volal jsem na toho neznámého muže. Počkejte, pane, mám strašný sen a vy jste první, koho v něm potkávám. Chlapečku, počkej, bojím se, že se neprobudím. Bylo tam cítit kyselé zelí a kočičí moč, ale nahoře byla škvíra. Poslední škvíra, skrze níž můj sen se dotýkal světa a svět mého snu. Já jsem však odešel do tmy. Každý z nás, pánové, každý z nás máme svoji paní Millerovou. Jejíž světlo nám svítívalo na počátku. Řekl jsem, dobrý večer, pane Miller. To jsem já, Lemuel. Lemuel Gulliver. Lemuel Gulliver z dlouhé ulice. Nebyl to však pan Miller. Jmenoval se Willem Sight. O tři dny později zastřelil sedmnáctiletého chlapce. Všechny ty tváře, které potom vystoupily ze tmy, všechny ty tváře jsem velice dobře znal. Neslyšeli však na svá jména, neznali mě, nepoznávali mě. Přestože jsem znovu a znovu řval, to jsem já, přestaň. Co pak už nevíte, že jsem se mezi vámi narodil? V příštích dnech jsem je skoro všechny znovu potkal. Jmenovali se jinak. Po dlouhé ulici nevěděli vůbec nic. O 
potom jsem zaslechl pláč. Poznal jsem, že to je můj hlas, že jsem to já, to někde na blízku pláče. Nebreč, pravil jsem tiše. Jde o věc, která tě nemůže minout. Za pár let bude paní Millerová postávat mezi dveřmi, aby ti nezmeškala říct, že už je s tebe málem chlap. Vrať se, volal jsem za ním. Já se chci probudit a nevím už, jak se to dělá. Později uvidíte pánovi, že ten parchan se skutečně vrátil a že mě předal katovi. Táj ho, povídal jsem. Tobě narostly nové ruce? Ty vidíš, Kájo? Ty máš oči a nos? Počkám na tebe venku, Kájo. Dáme si pivo a já ti budu vyprávět, kdo o tvém pohřbu nejvíc plakal. Ano. Já jsem samozřejmě věděl, že jeden z nás dvou je mrtev a druhý živ. Jenomže ať jsem namáhal paměť sebe víc, nedokázal jsem si vzpomenout, v čem spočívá ten rozdíl. Pánové, četli jste někdy o lidech, kteří večer ve zdraví ulehli a ráno se probudili šílení? Slyšeli jste už někdy o snech, když může zhořet i ten nejchladnější rozum? Jestliže ano, pak mi budete rozumět, proč jsem si tenkrát přál, abych byl udupán a uštván. Jsou totiž chvíle, v níž jenom smrt vás může ujistit, že jste byl živ a zdrav a bdělý. Juditko, řekl jsem, kde se už druhý rok touláš? Pojď domů, Juditko, tady se střílí. Jako by o to šlo pánové. Uprostřed zázračných příhod ztrácel jsem zkudarma čas hledáním pravdy, aniž bych zauvažoval, čeho je na světě méně. A zvedl jsem se zahamben a zmateněj jsem koktál. Dobrý den, pane profesore. Já jsem se vás přišel zeptat na jeden svůj sen. Zdálo se mi, že se Markéta utopila, protože jsem doma ukradl hrníček plný peněz. Zdálo se mi, že jsem zůstal na celém světě sám a že jsem potkal obličeného zajíce. A toho zajíce, pane profesore, toho obličeného zajíce jsem zabil. A já jsem tedy vykoktal. Promiňte, pane, ale můžete mi v tom případě vysvětlit, kde tedy vlastně jsem? No a to je v celku všechno, co jsem vám chtěl říci o kapličkách, kolem níž vedou cesty k našim pošetilým touhám, pánové. Kdo vlastně jsem, pomyslel jsem si tenkrát. Kdo jsem a co o sobě nevím, že někomu stálo za to vybudovat na mé cestě tento dům a trpělivě čekat, že se v něm chytnu. Nezlobte se, ale já nevím. Pochopte přece, že já... Dobrý den. Já jsem Reum z Akademie Vynálezců. Přišel jsem pro vás. Posílá mě profesor Bejel. Co ten šátek? 
předměty nalezené u zadrženého třídí se zásadně do dvou skupin, z nichž první označujeme písmenem A, druhou písmenem Z. Každá skupina má tolik jednotek, kolik předmětů jsme do ní zařadili. Přitom předměty ve skupině A zařazujeme zásadně podle stupně jejich významu a podezřelosti. Takže tyto hodinky bychom označili jak? Prosím. Jelikož jsme v hodinkách neobjevili jed, ani fotoaparát, ani kompas, ani nic podobného, co by odporovalo obecnému, můžeme je označit číslicí Z3 až Z7. Správně. Ale přesto existuje možnost, kdy i takovéto hodinky obecnému odporují. Prosím. Tato možnost existuje v případě, že se jedná o důvodné podezření, že jde o předmět cizený. Pak bychom hodinky zařadili do skupiny A. Velmi správně, děkuji vám. Můžete pokračovat, pane Krištofe. Ano, pane profesore. Pokračujte, prosím. Je to velmi jednoduché. Dejte to se! Vynezte to. A vy se posaďte na místo. Se zraněn, prosím. Rozhodl jste se mlčet? Můžete mi odpovědět gestem. Víte, co je gesto? Pohyb nebo grimasa. Rozumíte mi? Řekněte nám, slečno, ze jakých okolností konstatujeme u vyšetřovaných objektů takzvanou úpornou mlčenlivost. Úporné mlčenlivosti dochází u objektů duševně méně cených až debilních. Včera, pane profesore, včera jste úporně mlčel i vy. Pojďte, slečno. Včera bylo pondělí, pane Gullivere. Můžete pokračovat. Co vás přivedlo do bálny Barby, pane Gullivere? Zajíc, slečno. Přijel jsem zajíce. Jaký zajíc? Můžete nám toho zajíce popsat, pane Gullivere? Samozřejmě, slečno. Měl Manchesterové kalhoty, kostkovanou košili. Čí jsou to vedinky? Moje. Kdy jste naposled hovořil s knížetem Munodym? Já vám nerozumím. Jak se jmenujete? Lemuel Gullivar. Jmenujete se Oscar. Přečtěte to. Zajíci Oscarovi za věrné služby kníže Munody. Pánové, přece si nemyslíte, že jsem zajíc. Ty však lidé balny barbský hleď potomkům prostou uchovat pravdu, že trízeň pokořených předků tvých to byla, skrze níž v krvavé hodince smrti jejich, pospolitost myslí jejich učiněna byla silou, jež k samým nebesům kamenné město zvedla, by krále nedotkla se střela ni slina. A od těch dob se vznáší labuta nad zemí, protože vůle všech předků překonala staletí a drží laputu nahoře do dnes.
Promiňte, prosím. Pane profesore, prosím vás, kdo je ta dívka? Slečna Gabriela, pane Gulliver. Děkuji vám. To je náš národní tanec, pane Gulliver. Kde si myslíte, že jste? Co se stalo? Promiňte, prosím. To je zbytečné. Velice se omlouvám. Nebuďte směšný, profesore. Pane Gullivere, považoval jsem vás za kulturního člověka. Jmenuje se Oscar! Je mi to skutečně velice líto. Co se omlouváte? Neponižujte se. Pane, žádám vás, abyste okamžitě opustil můj dům. Severte si a zmizte. Co se stalo? Co jsem udělal? Hledal jsem vás celý den. Je to pravda, že znáte kníže Temnody? Ne, v životě jsem ho neviděl. Dominiko! Dominiko! Čemu se smějete? To... Tobě. Protože on tě strašně zmlátí. Kdo? To je dobře, že jsi tady byl. On leze do postele v botách. Dobrý den. Je, dobrý den. Prosím vás, kudy se dostanu k profesoru Bejerovi? Já nevím. A do Akademie vynálezců? Nevím. Tak mi aspoň řekněte, kudy se dostanu na nádraží. Promiňte, pane, ale já nevím vůbec nic. Nic? Vůbec nic.
A měl jste mi to vyprávět. Víte, já celý život čekám, že se mi přihodí něco, co se ještě nikdy nikomu nestalo. Dívám se na věž, čekám, že se pohne. Chodím na nádraží, čekám, že přijede vlak. Ale všechno se děje někde jinde, pane. Já nemám o čem psát. Víte, co by to pro mě znamenalo, kdybych toho vašeho zajíce potkal já? Já bych ho byl raději nepotkal. Hm. To je tím, že jste primitiv, pane. Ale já, rozumíte? Já jsem básník. Prosím vás, pane, dávejte pozor, pane. Také i já vydávám ráno slunce vycházet a večer zapadat. A shledávám to i nadále přirozeným. Ale ne, bylo řečeno a shledávám to i nadále přirozeným. A nikoliv, jak vy říkáte, i nadále přirozeným. Nebo si všimněte, jak bylo letos vysloveno slunce. Takové slunce, jako bylo letos, ještě předtím nikdy nebylo. Ale pánové, slunce, o slunce přece vůbec nejde. Gabrielo. Já nejsem Gabriela. To jsem já. Co chcete? Nic. Pojďte. Umřelý, umřelý bratr. Jak to víte? No tak, já vím to. Nikdo je neumřel. Pláče jenom tak. To neříkejte. To nesmíte říkat. Umřelý bratříček. Bylo mu sedm let. Pane Gullivere, o nic nejde. Proč s vámi chce mluvit pan guvernér? Guvernér? Já o ničem nevím, pane profesor. Před 20 lety řekl král shromážděným inženýrům, jestliže nám dnes dokáže počítat každý kybernetický stroj, proč by nám v budoucnosti nemohli počítat i stroje šicí. Tato teze, pánové, nám umožňuje zahrnout mezi počítače i kladku, páku a kolo na hřídeli. Pane profesore, prosím vás, jak se uvází párek? Rukama, pane Gullivere, rukama. Malý okamžik, pane Bolivere. Slečno, prosím vás. Prosím vás, co to tam děláte? Dejte to sem. Tak tohle je podle vás žena. Civilní, naříkající, zbabělá. Buďte tak laskavá, co je na ní zbabělého? Měla jsem dojem, že pláče. No to vidím, že pláče. Jenom, že ona navíc lomí rukama, pane doktore. Pojďte sem. Máte dojem, že tahle figura lomí rukama? Zdá se mi, že spíš hrozí. To je můj synovec, pane Gullivere. Patrik by jel, těší mě. Prosím. Děkuji. Mohli přece pochopit, že nemohu znát vaše národní tance. O to přece vůbec nešlo. Jak to, že nešlo? Tomu byste nerozuměl. Je to pravda, že znáte knížete Munodyho? Jde o to, aby už nikdo nemusel zbytečně myslet, pane Gullivere. Považte, co zbytečného myšlení se všude děje. I děti musí myslet, i staří a nemocní, i lidé, kteří nemají na myšlení vůbec čas. I ti o nich si myslíme, že nemyslí. Blázni, Notoriční pijáci, idioti, všichni bez výjimky myslí. 
přivezli mi kreténa. Močil pod sebe, neuměl se najíst, neovládal lidskou řeč, ale myslel. Pozoroval jsem kojence, pane Gulivere, a mohu vám říci, že se u nich vyskytují sny. Ale proč vám to všechno povídám? Protože budete mluvit s guvernérem a ten se vás určitě bude ptát na můj myslící stroj na ruční pohon. Myslící ústroj. Ruční pohon. Zde se tvoří myšlenky. Ptali se mě na kapacitu, řekl jsem, že zdravý muž docílí až deseti tisíc myšlenek denně, ale jim, jim se to zdálo málo. A tak tedy někoho napadlo použít k pohonu tohoto aparátu žentouru. Chtějí zapřánou dobyče, pane Gulivere, ale já jim to nedovolím, řekněte jim to, já nepřipustím, aby tímto strojem otáčel vůl. Matuše, přijměte si té barvy. Říká se, že je zbarvena krví, ale ve skutečnosti je to železa. Když si to bývala slavná řeka. Pane Gullivere, co si myslí lidé tam u vás o bálny barvy? Vědí o nás něco? Já myslím, že vědí. Já myslím, že vás mají docela rádi. Počkám tady na vás. Dobrý den. Já jsem Gulliver. Koho hledáte? Já jsem Lemuel Gulliver, pane guvernér. Děkuji. Nemáte zač. Posaďte se. <laughs> Zakutánel se. Ano. Nemáte chuť? Ne. Ne, já totiž... Prosím. Děkuji vám. Moment. Ale ne, neobtěžujte se. Děkuji. Nemáte zač. Stop! Stůjte! Ach, 
Stůjte! Stůjte! Vy se opravdu znáte s knížetem u Nadym? Ale ne. Jděte. Vidíte ten mrak? To není mrak. To je laputa, pane Gullivere. Gulliver ještě nikdy neviděl Laputu. Jestli pana Gullivera najdou, bude to tvoje vina, protože já už ti říkám, po třetí, abyste šli napřed. Jeď! Byla válka? Ne, proč? Jsi tak a hezky natáhnout ručičky. Tak, nahoru, dolů a ruce. Hezky natáhnout ruce a vydržet. Tak, raz, dva, dolů, nahoru. A ruce, hezky natáhnout ruce a vydržet. Ale vůbec ne. Pro nás to není neštěstí. Kdybyste byl teď ve městě, viděl byste, že je tam velký svátek. Když jsem byla malá, tak jsem se na to vždycky strašně těšila. Pokaždé jsem dostala nový lampion a směla jsem nosit krásné bílé šaty. No. Zvládli a dočkali se chvíle, v níž se navrátíme do svých domovů. Nebojme se jednat. Přátelé, kdo můžete, pojďte rychle všichni sem. Je to ve vašem zájmu. Kdo z vás by mohl kontrolovat studánku, přihlaste se. Je to nutné. Upozorněte nás na schopné muže, kterým důvěřujete. Musíme si všichni uvědomit, že naše situace vyžaduje od každého z nás kázeň. A disciplin jsou mezi námi staří a nemocí. Jsou mezi námi děti a my na ně nesmíme zapomínat. Je třeba organizovat odvěr vody, přátelé. Musíme zajistit vodu pro matky a pro naše děti. Musíme za cenu.
Musíme niekam inám, pánové. Co říkáte? Laputa zakrývá slunce, všude je tma, svítí jenom lampiony. Lidé stojí na ulicích a dívají se nahoru, jestli nezálídnou světýlko. Někdy to trvá jenom pár dní a někdy třeba i celý měsíc. Mluvíte s někým a nevíte, jaké má oči. Slyšíte jenom jeho hlas. A když ten hlas umlkne, tak už toho člověka nikdy nenajdete, protože nevíte, kam odešel. Když mi bylo patnáct, chodila jsem za jedním hlasem tři dny a tři noci. Čí to byl hlas? Já nevím. Tenkrát se Laputa pohnula. Udělalo se světlo. Kolem mě stálo spoustu lidí. Všichni už byli stejní. Všichni. Zavřete oči, zavřete oči a poslouchejte. Slyšíte? Nestá se vám, že je teď jiný? Jak vypadá teď, pane Gullivere? Je mladý a štíhlý. Veselý. Je spravedlivý a moudrý. A jak vypadám já? Nezlobte se, já jsem lhal. Kam jdete? Kam jdete, slyšíte? Okamžitě se zastavte! Stůjte, stůjte, člověče! Markéto. Markéto. Já nejsem Markéta, pane. S někým si mě pletete. Mluvili jsme spolu přece u profesora Bejla. Já jsem tam nikdy nebyl. Tak jsem vás viděl na náměstí. Plakala se dnes ráno na náměstí. Já už jsem tři dny neplakala. Ale já vás znám. Já vás určitě znám. Pane! Počkejte, pane! Já, já vám něco řeknu! Já jsem viděl nebe. Myslel jsem, že, že je to mrak, ale nebyl. Mě, mělo to věže, střechy, okna. Bylo to nebe, já, já ho viděl. Táli zatím ptáci. Slyšíte to ticho? Nesbyl tady ani jeden pták. Kam to jdete? Tam nic není. Vidíte ten strom? Tak za tím stromem už vůbec nic není. Počkejte! Co je tam? Louka! A za tu loukou! Les! A za tím lesem! Dům! Vítám vás. Pane Gullivere, Ale to jsou k nám hosté. Vítám vás, pane Gulivere. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den. Bude vám stačit jeden polštář, pane Gulivere? Kam potom půjdete, až se vám u nás přestane líbit? Nesu vám břitvu. Chcete se podívat? Je ostrá. Holí sama a budete s ní spokojen. Nezlobte se, ale já... Já pořád nevím. Vy jste kníže mu nody? Kníže Munod je můj syn. Tradiční přehlídky se jako každoročně zúčastnili všechny složky Barvy Barbské královské armády i Lapucká královská garda. Na závěr tohoto slavnostního obřadu dekoroval král zástavy vybraných jednotek pamětními stuhami. Odpoledne navštívil král Matouš Veliký sídlo Akademie vynálezců v Lagaru. Na improvizované tiskové konferenci... To je náš král, pane Gulivere. ...našich i zahraničních žurnalistů mimo jiné řekl. Matouš Praotec zvedl silou své vlastní vůle sídelní město do výše a tím přivedl Evropu k vestválskému míru. A proto... Také já vydávám ráno slunce vycházet a večer zapadat a shledávám to i nadále přirozeným. Druhého dne na pozvání královské rodiny přijel do hlavního města prezident Francouzské republiky generál de Gaulle. Zácného hosta uvítal král Matouš Veliký a v přítomnosti Lapuckého dvora... Teď bude Laputa! Teď! Teď dávejte pozor, hned přijdej Gagarin. Víte, kdo to byl Gagarin, pane Gulivere? Gagarin. Ano, ano, Gagarin. Jmenoval se Gagarin, Juri. Dnes už ho skoro nikdo nezná, pane Gulivere. Pane Gulivere, vy tomu možná nebudete věřit, ale u nás to dříve bývalo stejné jako u vás. Měli jsme univerzitu. A kamenný most. A cirkusy. Měli jsme všechno, pane Gulivere, všechno. Já vůbec nic nevím. Pan Kuliver na to sobě nic neřekl.
strašný smrad, pane Oliver. Čím to, prosím vás, může být? Že člověk, jakmile dostane příliš velký strach, tak, tak začne vždycky, vždycky páchnout. Já jsem cizinec! Já s vámi nemám nic společného! Promiňte. Tři dní už jsem nespal, pane Gullivere. Lidé jsou nervózní, je tma. Laputa se pořád ještě nepohnula. Nikdo neví, proč přiletěla. Patriku. Dám Patrika Bejela. Není mezi vámi pan Patrik Bejel? Přivezli je nákladním autem, pane prefekte. Mluvil jste s nimi? Jsou to oni? Otočte se. Jsou to oni, pane Gulliver? Ano, jsou. Ten jeden se uhodil, pane prefekte. Uklouzla mu noha na schodech. Znáte toho pána? Ne, to je zbytečné. To nemá smysl, Emile. Mluvil jsem s panem guvernérem. Oni už vědí, že jsem cizinec. To je všechno, pane Gullivere. Děkuji vám. Ilmo! Počkejte! Patriku! Co se stalo? Slyšíte? Jste svině! Co mám dělat? Kam mám jít? No řekněte mě, co mám udělat. Já ničemu nerozumím. Já jsem cizinec. Vy jste schodil, co? Co s nimi chtějí udělat? V čem 
mu. K čemu se chcete přiznat? Jmenuji se Oskar. Já si myslím, pokud nebudeme vědět, proč on se přiznává, že nemá žádný smysl pořád se ho ptát, chceli se ještě k něčemu přiznat. To si myslím já. Slečno, přečtěte nám to. Druhá přísvědící. Já jsem jenom obyčejná ženská. První přísvědící, kdo z nás tady není obyčejný, co to sem pletete. Druhá přísvědící, celý život vařím, peru uklízím, starám se o děti a najednou mě zavolají a já jdu a mám posílat lidi i na smrt. Taková věc člověka už donutí k zamyšlení. Já jenom chci říci, že když mě doma přijde dítě, mámo, já jsem udělal to a to, tak já vidím, že s tím dítětem není něco v pořádku. Hned se ptám, proč ono se přiznává, že ano, když to na něm nikdo nežádá. A zrovna tak tento obžalovaný, proč on se ke všemu přiznává, co zatím je. Já si myslím, dokud nebudeme vědět, proč on se přiznává, že nemá žádný smysl pořád se optát, chceli se ještě k něčemu přiznat. To si myslím já. Škodněte to. Tady ještě jeden. Já už ale nemám pivo. Ten pán je básník. Já za nic nemůžu, nic se mi neřeklo. Dejte můj párek sirotkům a pivo vdovám. Na ten, napijte se. Šest. Tohle nejde, pánové. Nezlobte se na mě. No tohle já přece nemohu. Já vás chápu, pane, ale... Ale co mě chápete? Nechápete nic? Co to ženská? No takhle, pánové, se mnou jednat nebudete! Tak moment. No na no, co moment? Šest je jich. Nejsem slepý. Šest! Vaše báseň bude mezníkem balny barbské literatury. Víte, co mi řekli? Že je cizí v našem dluhu. Že jsem tak smělý, o čem pak je ta báseň? O zajíci, který chodil oblečen. A co je na tom protistátního? Už jste někdy u nás viděla oblečenýho zajíce? Jdem, 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 jdem. Jako zahodte tu cigaretu, jdem. Co na to sahráte, člověče? Klid, klid, pánové, klid. Nic se neděje. Prací nám něco zacvičí, pojďte. Pojďte. Tak. A pan docent nám to znovu vysvětlí. Já končím, pane prefekte! Já se nenechám urážet! Říkám vám už po desáté, že o nic nejde. Trošku to proklouzává, to je všechno. A jo. Proklouzává. Proklouzává. A co? Co to vlastně proklouzává? Jenkrýt. Nic se neděje. Všechno dobře dopadne. Jaké kolečko? Co je to za kolečko? To je kolečko vratné. 
Před světom zůstane ruka. Klid. Kdo mi co dá? Klid, pánové, klid. Pánové, já vám radím. Odložte to na zítřek a já opatřím šibenici. Já jsem... Tak tady končit, končit. Zdravu, jde tu cigaretu? Jdem, 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 upravte se. Nebude vám vadit, když budu první. Běžte, 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 než vaňte. Zemřu, ale... Umírám rád, protože... Budete ještě provolávat? Ne, už ne. Já nevím, kdo jste, pane Gulivere, a proč jste k nám přišel. Já se vás na to nechci ptát, ale uvědomujete si, že v tuto chvíli už jste mohl být mrtev? Ano, pane guvernére. Byl jste pozván na Laputu, pane Gulivere. Jeho výsost král Matouš vás očekává ještě dnes. Jsem, jsem přímý potomek Turbače Melichar. Můj pradědeček Turbač Melichar byl před 50 lety odbelen na Laputu. Byl to poslední člověk, který... Posledním člověkem byla slečna Blanka. Slečna Blanka byla děvka, madam.
Pane Gullivere, jestli nechcete, nemusíte mi odpovídat. Ale prosím vás, nevíte, proč vás pozvali. Myslel jsem, že to víte vy. A kdo vás pozval? Nevíte, prosím vás, kdo vás pozval? Říká jste, že král. Mějte se hezky. Děkuji. Zbohem. Na shledanou. Pojďte sem, pojďte sem. Nezlobte se, vy jste říkal na shledanou. Chtěl jste tím říci, že se vrátíte? A vy si myslíte, že se nevrátím? Otevřete! Okamžitě otevřete! Vrátte se! Stojte! Stojte! Je tam někdo? Já? Prosím vás, paní. Je tady někdo? Nezlobte se, pane, ale budete se muset vrátit. Já vás doprovodím. Okamžit, pane. Mohl byste mi ukázat ten dopis? Pane, že se vás pořád ptám, nebyl jste náhodou v Monte Carlo? Byl. Já vás doprovodím. K 
král Matouš Veliký. Jsem Jeroným z hory, pane, zdejší regent. Ministr strážce pečeti, jeho choď, moje matka, vévodkyně z hory, ministr železnic, jeho choď, ministr války, jeho choď, ministr orby, my se už známe, královská kojná, Princezna Nike. že dole v Balnibare by se nesmí jednou týdně mluvit. Ano, každé pondělí. Proč? Co je to napadlo? Řekli mi, že šetří vzduchem. Byl jsem tam jenom pár dní. Je to, je to velice zajímavá země. Mám dojem, že nikde na světě nemá věda takový vliv na... jako právě u vás. Měl jsem například možnost vidět myslící stroj na ruční pohon. Na co? Na ruční pohon. Oni totiž uvažují o zrušení elektrické energie. Profesor Bejl mi řekl, že jim jde především o to, aby výsledky vědecké práce byly srozumitelné lidu. Je to pravda, pane Gullivere, že jste byl v Monte Carlo? Ano, madam. A například Carlton. Byl jste v hotelu Carlton? V hotelu Carlton? Ano, byl. Jednou jsem tam byl. A co jste tam dělal, pane Gullivere? Možná, pane Gullivere, že je v Monte Carlo ještě jeden hotel Carlton. A vy, pane Gullivere, jste byl možná v tom druhém. Carlton je všude jenom jeden, pane ministře. Jeden Carlton, jeden Savo, jeden Ric. Náš král, pane Gullivere, král Matouš Veliký, žije v Monte Carlo, v hotelu Carlton. Byl jsem tam předloni, pane regente. Předloni koncem května. Ale pane Gullivere, vždyť on už je tam jedenáctý rok. Jedenáctý. Jedenáctý. Dělá tam vrátného, pane Gullivere. V hotelu Carlton. Já ho neznám, pane ministře. Já ho nikdy neviděl. Nebo možná, že viděl. Možná, že mi někdy v noci otevřel dveře. Já mu dal Franka, to je všechno. Já si přece nemohu pamatovat každého portýra. Pro Krista pán, já přece nemám před vámi co tajit. Vy nám nerozumíte, pane Gullivere. My jsme se jenom chtěli zeptat, jak se mu tam daří. Promiňte, já jsem cizinec. Tohle mě dali dole. Co s tím mám dělat? Půjdete sám, nebo vás mám vyhodit? Ale ne, já už jsem stejně chtěl jít. 
budete mít i dosti pod hlavou. Kdyby na vás něco chtěli, ať vás ani nenapadne. Chtěli na vás něco? Co je vám do toho? Asi se k tomu ještě nedostali. Mějte se hezky. Měl jsem v koupelně zajíce. Nikke. Hledáte někoho? Ne, nehledám. Jsme tady, nad Lagadem. Pojďte, zkuste to. Sedněte si. Kdybyste byl králem, mohl byste teď pohnout laputou. Silou vůle. Vádne nám vítr, pane Gullivere. Už jedenáct let lítáme od nikud nikam. Nezlobte se. Ale vy nejste ministr, že ne? Hmm. Já jsem zahradník. Ale ministra jsem dobře znal. Pořád se vás si zeptat, pane Gullivere, jak ono to vypadá třeba v tom Monte Carlo nebo někde jinde. Může on tam přijít, řekněme, někdo úplně cizí a normálně tam žít? Například minister nebo pod koní? Nebo... Já myslím, že tam může normálně žít každý. I minister, i pod koní. A princezna? A je to pravda, pane Gullivere, že Akademie vynálezců zrušila červenec? Červenec na dne, vymyslíte listopad. Tak ten opravdu zrušili kvůli chřipkovým epidemím. Měl by se vrátit, král. Promiňte, pane Gullivere, vy si teď asi myslíte, že Nike není princezna. Ale ona je princezna. Ona opravdu je. Ale já vím. Já to přece vím, že je princezna. Kdybych se dostala dolů na svět, myslíte, že by na mě bylo znát, že jsem odjinut? Myslíte, že bych tam mohla žít? Nevím. Proč ne, Nike? Možná, že mohla. Jenomže vy jste princezna. Toho si nikdo nevšimne. Nebudeme to nikomu říkat. Na co myslíte? Na jednu malou holku, která chtěla být princeznou. Co se s ní stalo? Měla štěstí. Utopila se.
Víte, co to je kapavka, princezno? To je nemoc, kterou jsem měl třikrát. Možná, že se neutopila, pane Gullivere. Možná, že vy jste jenom dostal tenkrát strach. Možná zůstala živa. Možná, že vy jste se tenkrát rozplakal, protože jste najednou zjistil, že nikdy nebude taková, jakou jste ji chtěl mít. Možná, že někdy šťastně žije a ani netuší, že jste ji utopil. Pane Gullivere! Ta vaše Markéta je přesně taková, jakou jste ji chtěl mít. Mrtvá. Pane Gullivere! Uvědomil jste si někdy, že se ji už nikdy nezbavíte? Pane Gullivere! Je to pravda, že utopenci mají Vybalené oči a nafouklé břicho. Niké. 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 Pojďte sem, pojďte sem. Kdo je to? Já. Co tady řveš? To je kníže Munody, pane Gulliver. Mluvil jsem s vaším otcem. Co dělá? Od té doby, co jsem ztratil daleko let, jsem starého pána neviděl. Ale on mě stejně nemá rád. Oni ti dobráčkové dole. Oni nemají ani tušení že na Laputě už zbyl jenom personál a já. Aby na to nepřišli, musím pít za celou vládu i za dvůr. Nepiju na nic. Vy si ovšem pijte na co chcete. Třeba na lásku. Jestli vás nic jinou nenapadá. Měl byste ji vzít sebou. Co je vám, Niké? Hergo, co brečíš? Niké, prosím vás, jděte spát. A proč? Já mám strach, že se opiju a nechci, abyste u toho byli. Já půjdu. Mám vás doprovodit. Ne. Kam jdeš? Spát. Ale... Slyšela jsem Rámus. To jste vy. Dobrou noc. Ahoj. Niké. Niké. Vy máte nějaké starosti, pane Gullivere? Co je to? To bude nějaký kostým, ukažte. Je to kostým. A sice husarský stejnokroj. Zajíce Vasila. Hergot, jak já nenáviděl zajíce. 
Vy přece znáte starého pána, pane Gullivere. Představte si, že mě donutil vystupovat se cvičenými zajíci. Já nevím, jestli si vůbec dovedete představit, co je to za strašlivou potupu a ponížení být k roditelem zajíců. Já to vydržel do 16. Takhle jsem dosáhl toho věku, otevřel jsem plece a vyhnal jsem tu pakáž do lesa. Ten týžden vyhnal starý pán mne. A navíc mi přerazil sanici. Jelikož jsem nic neuměl, nezbylo mě než zbohatnout, pane Gulivere. Založil jsem výrobu trvanlivého pečiva. Nebý to, že Akademie vynálezců zrušila sušenky, mohl jsem dnes zásobovat celý svět. Já vám něco řeknu, Dominiko. Já nejsem Dominika. Vy nejste Dominika? Mm -mm. <laughs> Vy vážně nejste Dominika? <laughs> ne. <laughs> yeah. Yeah. Slyšíš? Chtěl bych vás o něco poprosit. Dole v balny barby totiž nevědí, že král, že tady není. Kdybyste nám mohl slíbit, že jim to, že o tom nebudete... On se vrátí, pane Gulibere. On se určitě vrátí. Kdyby se vás na něco ptali, řekněte, že nesmíte o ničem mluvit. Nevadí vám to? Ne, nevadí. Opravdu vám to nevadí? Opravdu ne, pane regente. Prosím vás. Pozdravujte, princeznu Niké. Řekněte jí, že... Já jí to vysvětlím, pane Gullivere. Já myslel, že vás popravili. Prosím vás, nevíte, nevíte, kde bych našel, nevíte, kde bych našel Patrika Bejla.
Emile. Emile. Ten pán je tady kvůli mně, pane prefekte? Pane profesore, ptal se mě na vás král. Mám vám vyřídit, že si vás velice váží. Vás, pane docente, pozdravuje kníže Munody. Král nikdy žádný dekret o mlčení nepodepsal. Mlčíte zbytečně. Je to vaše věc, mě se to netýká. Jak to, že jsem tam nebyl? Já vám nerozumím. Proč vám mám vysvětlovat, proč se odtamtud ještě nikdo nevrátil? Nevím. Já jsem se, jak vidíte, vrátil. Nic od vás nechtějí, pane guvernére. Vůbec nic. Nemají ponětí, co se tady děje. Možná, možná, že vědí, jak se jmenují vaše hory, řeky, údolí. V noci jsou vidět světla vašich měst, nic víc. Nikoho tady neznají. Ani vás. Neznají ani vás, pane guvernére. Já jsem se s ním totiž nesetkal, pane guvernére. Váš král, váš král už dávno na Laputě nežije. Je v Monte Carlo, hotelu Carlton. Je tam rádný. Kam to jdeme?
Odemkněte, pane guvernére. Odemkněte a půjdeme se nahoru dohodnout. Nestujte jako hovado! Já vím, já už budu mlčet, Emil. Opilý. Neřekl nic. Nikomu nic nevzkázal a nic ho nezajímá. Co ode mě chcete? Řekl jsem vám všechno, co o něm vím. Je tam sám, je sám, už deset roku sám, nemá co dělat, nic se tam neděje, všechno tam ztratilo smysl. A on, aby dokázal, že se nic nezměnilo, pije a pije, dokud nevypije všechno, co by měl spotřebovat král a celý dvůr a vláda...
obecní blb slyšel na jméno Vyskoč a vyvezl mě z balní barbské země. Tehdy se stalo, že jsem znovu upadl do rozpaku a obrátil se na onoho blba. Poslouchej, Vyskoč, jdou ty hodinky pospátku, nebo se mi to jenom zdá? Ale on namítl. Co pořád máte, prosím vás? Co pak vám nestačí, že je slyšíte tikat? <tějí>